Hola, hola. Eh, espero que se encuentren bien. Estoy de vuelta para continuar con la grabación de, del material que estamos utilizando de apoyo en la clase. En el video anterior, pues, estuvimos eh, eh, trabajando aquí en Clínica 504. Yo ya he iniciado sesión en mi SQL Server. Le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar New Query, la segunda opción. Y aquí vamos a darle select asterisco, asterisco from usuarios. Entonces vamos a seleccionar esta consulta y le damos execute. Entonces estuvimos trabajando con esta tabla. Eh, aprendimos a hacer uh, aquí dentro de esta sección eh, un insert para poder insertar registros. Aprendimos a trabajar así a grandes rasgos con el comando select para poder eh, seleccionar información de la tabla eh, para poderla ver en pantalla eh, luego vimos el update que es para actualizar la información de los registros que ya tenemos almacenados en la tabla y luego vimos acá mismo eh, cómo ejecutar una consulta de eliminación con el comando delete pues bien el día de hoy eh, vamos a comenzar a trabajar ya en nuestro aplicativo. En este, en el video anterior, bueno, no sería en el video anterior, en la clase, en la reunión que tuvimos el fin de semana pasado, el día sábado, pues trabajamos en la conexión a la base de datos y gracias a Dios pues completamos esa parte. Entonces tenemos una clase llamada conexión. Eh, tenemos acá una variable que se llama cadena de conexión que contiene toda la información necesaria eh, de conexión para que nuestra aplicación se pueda conectar a este servidor, a esta base de datos utilizando este usuario y esta clave tenemos una variable llamada SQL Connection se llama con SQL y acá pues le hemos pasado le, como parámetro la variable cadena de conexión para que lógicamente eh, tome toda esta información y pueda realizar la conexión tenemos tres métodos un método para abrir la conexión a la base de datos ya tenemos una idea de qué es lo que hace el bloque try eh, vimos el método close connection que es el que nos va a cerrar la conexión a la base de datos y por último tenemos un método llamado ends connection que lo que va a hacer es revisar si la conexión está abierta y la va a cerrar esto es por seguridad pues el día de hoy vamos a ya a comenzar a trabajar en nuestra aplicación pues lo primero que voy a hacer es diseñar el formulario y voy a comenzar con el formulario que pacientes entonces le vamos a dar clic derecho le vamos a dar eh, agregar le vamos a poner aquí formulario vamos a esperar a que se cargue esta pantallita y aquí le vamos a poner frm expediente le vamos a llamar frm expediente entonces le damos un clic en agregar pues en este punto vamos a esperar a que cargue este formulario y eh, lo voy a dejar más o menos por acá así lo voy a, de a dejar aunque también eh, podría cambiar el diseño déjenme ver cómo lo podríamos hacer eh, lo podría hacer un poco más ancho si quieren para que el diseño quede más o menos de este lado y lo voy a hacer un poquito acá entonces bien, vamos a dejarlo acá entonces lo primero que voy a hacer es irme a propiedades y cambiar algunas propiedades de este formulario entonces me voy a ir arriba entonces acá esto tengo mi ventana de propiedades y voy a cambiar primero la propiedad auto scale mode le vamos a poner en none luego le vamos a poner en auto scroll le vamos a poner en true vamos un poco más hacia abajo vamos a cambiar la propiedad back color yo voy a utilizar un ghost white ghost white le damos enter luego vamos a cambiar la propiedad control box para que no tenga estos botones acá entonces le damos false luego me voy a ir a la propiedad font le voy a cambiar dándole clic en, en, este en este botón de estos tres puntitos y vamos a buscar un tipo de fuente yo voy a utilizar el sego UI lo voy a dejar en normal y en tamaño 10 eh, luego de esto vamos a hacer lo siguiente eh, vamos a eh, 
a ir un poco más hacia abajo vamos a cambiar la propiedad form border style entonces le vamos a poner fixed dialog vamos más hacia abajo y vamos a ir a cambiar la propiedad vamos a ver qué propiedad star position entonces con esto le vamos a decir que esté center screen y luego en text le vamos a, a cambiar aquí que el nombre del proyecto entonces es clínica 504 lo voy a poner en mayúscula clínica 504 voy a ponerle un separador entonces acá vamos a presionar shift y ahí en su teclado cuando su teclado esté configurado en inglés entonces yo lo tengo en español me voy a inglés y eh, cuando nuestro teclado esté en inglés en una de las teclas que está ahí cerquita de enter aparece una que tiene eh, una dos rayitas dibujadas entonces acá lo voy a presionar shift y con eso me crea este separador y le voy a dar ahora eh, expedientes expedientes así expedientes y le damos enter entonces ya con eso queda así clínica 504 y este es el módulo expedientes pues bien vamos ahora a tratar de eh, ubicar aquí las secciones eh, las opciones que va a poder utilizar el usuario dentro de este formulario entonces para ello me voy a ir al cuadro de herramientas voy a irme a la sección que dice menús y barras de herramientas y aquí aparece una opción que se llama tool strip esto es una barra de herramientas y que es una barra de herramientas más o menos esto que estamos acá esto que estoy eh, seleccionando ahora es una barra de herramientas entonces voy a darle clic en tool strip y lo voy a arrastrar entonces inmediatamente me crea aquí una barrita como esta que les estaba hablando y voy a cambiarle el nombre entonces como se llama tool strip el objeto o sea la clase es tool strip entonces yo le voy a poner tst ese es el nombre y le vamos a llamar aquí menú o sea indica que aquí arriba nosotros vamos a poner un menú de opciones para que el usuario pues puede interactuar con la ventana con este formulario y pueda realizar las tareas pues como insertar eh, buscar un, un expediente actualizar un expediente o eliminar un expediente pues en este punto ahora vamos a ir a cambiar la propiedad auto size que va a ser la propiedad auto size la propiedad auto size si usted se da cuenta en este momento auto size significa eh, tamaño automático eso significa y está en true es por eso que yo no puedo en este momento hacer más grande este esta esta que eh, esta barra entonces voy a cambiarle a false para que esto se pueda hacer más grande entonces ahora yo lo podría hacer más grande aquí manualmente pero prefiero hacerlo con medidas entonces ahora fíjese que me voy a ir hacia abajo y me voy a ir a la propiedad size size es tamaño y aquí tengo dos opciones width es el ancho este es el ancho width y el height es el alto. En el ancho yo no tengo problema. En el alto, entonces yo voy a poner iconos de 24 píxeles. Entonces le voy a sumar 8 para que los iconos se visualicen bien. Entonces 24 píxeles van a tener los iconos y más 8 serían 32. Entonces aquí en height le voy a poner 32 y le doy enter. Entonces fíjese que ahora ya tenemos la barrita un poquito más alta. Ahora voy a insertar un botón, entonces le voy a dar clic acá y me voy a darle clic en la opción botón. Y aquí es donde yo pienso poner los iconos, entonces, ¿de dónde voy a tomar los iconos? Los iconos yo ya los he descargado, pero voy a, eh, voy a explicarles un poco. La idea es que los videos queden lo más cortos posibles y estoy pensando en crear tres videos de 30 minutos. Entonces ahorita vamos bien. Entonces acá vamos a ir a una página que se llama Flat Icon. Entonces voy a entrar a flaticon.com Y lo primero que voy a hacer es iniciar sesión Usted se puede registrar y puede iniciar sesión con su cuenta de Gmail o, o Perdón, usted se puede registrar o puede iniciar sesión con su cuenta de Gmail, Facebook o Twitter En mi caso yo me registré Entonces acá vamos a ingresar nuestra eh, Yo voy a ingresar mi, ¿cómo se llama? Eh, mi eh, usuario que sería mi dirección de correo entonces edwinjbautista.gmail.com y le vamos a poner nuestra clave entonces está en inglés entonces vamos acá entonces una vez que yo eh, eh, como se llama he ingresado el usuario y clave 
voy a, a darle clic en esta opción que dice mantenerme logueado y voy a activar la opción no soy un robot y luego le doy clic en Signy. entonces con esto estoy iniciando sesión Vaya, me dice que el email address no, no coincide entonces edwinjbautista arroba gmail punto com vamos a ponerle la clave nuevamente esto está activado entonces le doy nuevamente no soy un robot y aquí me, me pide que seleccione las imágenes donde hay automóviles entonces hay autos aquí 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 y le doy verificar ahora me dice que seleccione de semáforos entonces aquí hay semáforos y le doy clic en verificar entonces ahora ya he verificado y pues estoy esperando a que me redirijan yo le voy a dar clic en login y esperemos bien ¿por qué creo una cuenta? podría no crear una cuenta pero eh, en el caso eh, particular de que yo cree una cuenta me permite poder cambiar el color de los iconos entonces de esa forma eh, yo tengo que eh, tengo esa opción entonces acá bueno, veamos cómo hacer voy a buscar un icono que se llame new file este va a ser para crear los nuevos expedientes entonces al darle new file entonces acá voy a explicarles así eh, brevemente cómo funciona entonces aquí todos estos son iconos de eh, que indican que vamos a crear un nuevo expediente o un nuevo archivo en la parte de abajo aparece eh, un sistema de paginación usted le da next page y hay tres páginas también le puede dar clic acá una vez que usted encuentre el icono que quiere solamente tiene cuidado de estos que tienen esta coronita porque estos son de paga entonces un ejemplo yo quiero este le doy un clic y en este momento pues yo le voy a dar en edit icon para cambiarle el color entonces acá me aparece la paleta de colores y le doy clic acá otra vez le doy clic y ya me creo el color luego le doy en download y aquí voy a cambiar el tamaño les dije que íbamos a utilizar el de 24 píxeles y le doy 24 píxeles entonces acá yo voy a ir a darle clic en mostrar carpeta y a este icono que acabo de descargar le voy a cambiar el nombre le voy a dar clic derecho le voy a dar cambiar el nombre también puedo hacer lo siguiente entonces aquí vamos a ver dónde está la opción de cambiar el nombre aquí, también puedo hacer lo siguiente aquí yo solo lo selecciono y presiono la tecla F2 en mi teclado y aquí le voy a poner después de New File le voy a poner guión 24 píxeles 24 eh, guión píxeles solo 24 eh, píxeles así, entonces acá yo ya tengo el icono para New File entonces ahora voy a descargar un icono para eh, guardar, entonces para guardar usted hace lo mismo cierra aquí cierra esta ventanita y busca aquí un floppy entonces floppy disk entonces le da un clic también puedo buscarlo como floppy save aquí, aquí aparece ya verá entonces esperamos a que nos cargue entonces acá voy a escribir floppy floppy y aquí save este es guardar entonces esperamos a que nos cargue la, aquí los iconos entonces si yo quisiera por ejemplo que Imaginemos que voy a seleccionar este, entonces le doy un clic, le doy en Edit Icon para seleccionar el mismo color y tener un diseño uniforme, ya lo tengo, le doy en Download y aquí le vamos a poner 24 píxeles. Entonces ya con esto estoy descargando el icono de guardar. Entonces yo le voy a cambiar el nombre nuevamente, le voy a dar clic derecho, le voy a dar cambiar nombre o solamente voy a seleccionar y presionar F2 y le voy a poner guión 24 píxeles como les decía yo ya lo había descargado entonces acá me va a decir que hay un problema entonces le doy clic acá y me dice que si deseo cambiar a 24 píxeles entonces le voy a dar que no entonces así mismo entonces vamos a buscar otros iconos entonces ya le expliqué yo cómo buscar el de new file luego sería el, el de cuál el de save luego usted le cambia el nombre a 24 píxeles después de haberlo descargado podría dejarlo así pero eh, yo prefiero que especifiquemos el tamaño por si más adelante queremos eh, utilizar uno de diferente tamaño entonces ya sabremos eh, cuál es cuál luego vamos a buscar uno que se llame eh, edit que sería el de actualizar entonces usted lo busca en, en, 
aquí en flat icon entonces usted le busca edit icon de esa forma debe buscarlo edit icon entonces aquí puede ponerle un pencil edit icon y esto pues lógicamente será un icono que le va a permitir a usted eh, poner un botón en su formulario que le indique al usuario que lo que hace es que modifica la información entonces yo ya lo he descargado se lo voy a mostrar ahora me gusta este entonces acá fíjese que yo ya tengo el de el de nuevo tengo el de guardar tengo el de guardar tengo el de update le llamé update aquí para saber más o menos el cómo se llama eh, el nombre aunque le pude haber puesto edit ¿va? entonces acá le llamé update 24 píxeles luego para descargar el de el de eliminar entonces este ya sabemos que lo que es el icono para nuevo archivo o nuevo expediente nosotros le vamos a poner nuevo archivo de forma genérica solo para que entendamos cuál va a ser entonces esto sería para guardar este sería para editar o actualizar este de acá entonces para eliminar búsquelo como trash okay. que es para eliminar y es una papelera luego busca uno para cancelar entonces este es para cancelar y luego busca un exit entonces este es para salir entonces se lo voy a mostrar así rápidamente este que ve acá es el de el de nuevo este es el de guardar este es el de actualizar este es el de eliminar es una papelera como le decía este es el de cancelar una x y este es el de salir una puerta con una flechita entonces una vez que nosotros ya hemos descargado los iconos vamos a, a pasarlos a nuestro proyecto entonces le vamos a dar control vamos a presionar eh, el elemento permítanme quería estornudar pues bien voy a darle un clic no lo voy a soltar, eh, B, perdón, voy a presionar control y voy a dar clic en este, voy a dar clic en este, clic en este, en este y en este. Después de haberlo seleccionado todos, le doy clic derecho y le doy copiar. Entonces en este punto yo voy a volver a mi proyecto y voy a ir a la carpeta que ya tenemos llamado iconos. Entonces le voy a dar clic derecho sobre iconos y le voy a dar pegar. Entonces, de esa forma, lo que estoy haciendo es que mis iconos ya están dentro de mi proyecto. Ahora, quisiera saber dónde están esos iconos. Es muy fácil, miren. Le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar abrir carpeta en el explorador de archivos. Entonces, cuando usted le da un clic ahí, lo lleva a esta ventana y aquí es donde está su proyecto. Entonces, acá, le, mire dónde tengo el puntero, le doy un clic y esta es la ruta donde está almacenado mi proyecto ¿por qué? porque ahí es donde tengo que ir a buscar los iconos a los que están dentro de mi proyecto no voy a agregar los iconos que están en descarga entonces le doy clic derecho y le doy copiar y esta ventana la cierro escuche, esta ventana la cierro ahora me voy aquí a mi proyecto entonces aquí selecciono la barra me voy a mi formulario, perdón, selecciono la barra y selecciono este botoncito que es el icono entonces aquí me voy a ir a image entonces acá le voy a dar en buscar y aquí siempre vamos a seleccionar recurso local entonces le damos clic en recurso local, importar y en este punto fíjese que yo tengo unos pero este es de otro proyecto que estamos haciendo en otra clase entonces aquí arriba fíjese donde tengo el puntero le doy un clic y le doy control V o puedo, puedo borrar eso y le doy control V para copiar la, para pegar la ruta de mi proyecto y le doy enter entonces aquí ahora yo estoy seguro que estoy en el repositorio de mi proyecto entonces ahora entro a iconos y aquí vamos a poner el de nuevo entonces le damos clic en este en el de new file y le damos a abrir y le damos a aceptar entonces aquí aparece el icono pero muy pequeño entonces voy a cambiarle eh, una propiedad para que se muestren los 24 píxeles entonces me voy a la propiedad que dice image scaling le voy a desplegar y le voy a dar none para que se muestren cabalitos los 24 píxeles entonces fíjese que esa fue la idea de cambiarle a este a esta barra a 32 píxeles porque aquí hay padding hay margin entonces el icono se vería muy bien en ese tamaño entonces ahora voy a darle clic acá en esta en esta opción y le voy a dar separador ahora aquí quisiera ponerle texto entonces acá le vamos a poner en la propiedad text le vamos a poner nuevo nuevo 
Pero al darle Enter, fíjese que no se muestra el texto. Dice, ¿qué ocurre? Bueno, si nos vamos hacia arriba, hay una propiedad que se llama Display Style. Entonces nos vamos a Display Style. Y aquí donde dice Image, le voy a dar un clic y le voy a dar en Image and Text. Esto significa estilo eh, de presentación. Esto es lo que significa. Entonces acá nosotros le vamos a dar clic en la opción que dice Imagen y Texto. Entonces ahora aparece de esta forma. Y aquí vamos a cambiarle la propiedad eh, text, perdón, la propiedad font. Le voy a dar un clic y lo voy a poner en negrita. Entonces lo vamos a poner en negrita y le damos a aceptar y ya me queda de esta forma. Ahora le voy a cambiar el color. Entonces le voy a cambiar el color en for color. Le voy a poner un RGB 72 punto y coma 71 punto y coma 71. Ese es un RGB. Usted le puede poner el color que quiera dándole clic acá en personalizada, en web o en sistema. Entonces yo ya lo tengo acá. Este es el de nuevo. Ahora voy a darle clic en nuevo, control C y le voy a dar aquí control V. Entonces ahora voy a cambiar el icono. Entonces ya ahora no voy a tener problemas porque lo voy a ir a buscar a mi proyecto. Entonces le damos un clic acá en Image, en el botón de seguimiento, recurso local, le damos importar, me reviso arriba que esté en mi proyecto y le voy a dar en guardar. Entonces es este icono, le damos clic acá, le damos a aceptar. Y ahora ya no quiero que diga nuevo, ahora quiero que diga guardar. Entonces aquí le vamos a dar guardar, enter. Ahora voy a volverle a dar clic acá y le vamos a dar en separador. Nuevamente voy a hacer lo siguiente, voy a volver a copiar este botón, le doy control C y lo pego acá. Y ahora voy a cambiar el icono. Entonces en el icono voy a poner el de editar. Entonces vamos a la propiedad image, le damos un clic acá, le damos buscar, le damos en importar. Y en este punto vamos a poner el de edit, entonces era el de update, este. Entonces le damos un clic ahí, le damos acá. Y ahora voy a ponerle otro separador, pero voy a cambiar el texto. No quiero que diga guardar. Quiero que diga editar o actualizar. Entonces le vamos a poner actualizar. O sea, actualizar es cambiar la información y guardar los cambios. Nuevamente voy a seleccionarlo. Control C. Vuelvo aquí. Lo selecciono la barra y le doy control V. Entonces ahora voy a cambiar. Que ya no quiero que diga actualizar. Ahora deseo que diga eliminar. Y voy a cambiar el icono. Entonces me voy a Image. Le damos un clic acá. Le damos en Importar. Y acá vamos a ponerle en la opción Delete. Que sería Eliminar. Entonces le damos a Aceptar. Y me queda de esta forma. Ahora nuevamente otro separador. Vuelvo a seleccionar Control-C. Y le doy Control-V. Y en este punto quiero que diga eh, Cancelar. Entonces Text Cancelar. Vuelvo hacia arriba. Y cambio la imagen, el icono, entonces damos un clic acá, vamos a darle en importar y vamos a ponerle el de cancelar, entonces lo seleccionamos le damos a abrir y le damos a aceptar nuevamente le damos clic en separador, vuelvo a seleccionar control C, vuelvo a darle un clic acá, le damos control V y ahora a este le vamos a poner salir, entonces salir vuelvo a cambiar la propiedad image, le damos un clic acá Vamos a importar el recurso local y le vamos a poner exit. O ahí el nombre que usted le haya dado. Entonces le damos a aceptar y ahora ya tenemos nuestro, eh, nuestro botón. Este lo voy a poner aquí en este punto. Aquí al lado, izquierdo, al lado derecho, aquí en la esquina. Entonces le voy a dar clic derecho. Y le voy a dar en alignment y le vamos a dar right. Entonces ya me quedo acá. Entonces ahora yo ya tengo mi barrita de herramientas. En la cual pues tengo las opciones del usuario. Ahora voy a agregar aquí un cuadro de herramientas. Vamos a ver cómo vamos con el tiempo. Vamos bien, creo que lo alcanzamos a diseñar. Entonces me voy a controles comunes y voy a agregar un label. Entonces ese label vamos a ponerle aquí. Eh, vamos a darle clic en la propiedad text y le vamos a poner ahí datos, datos generales del paciente. O sea, aquí es cuando una persona viene por primera vez a la clínica y nosotros pues vamos a registrar sus datos. Entonces acá vamos a hacer lo siguiente, vamos a cambiar la propiedad font, la voy a poner en negrita. Entonces vamos a ponerla en negrita. Luego me voy a ir hacia arriba, me voy a ir a cambiar la propiedad back color en back color. Vamos a darle un clic acá y le voy a cambiar a este color. Entonces me queda de esa forma, no, voy, a, voy a seleccionar el de arriba, es muy, muy oscuro. Entonces voy a seleccionar este, queda ahí. 
Ahora, para que se vea mejor el texto, voy a cambiar el color de la, del texto. Entonces acá me voy a ir a la propia For Color, le damos un clic acá en esta parte y le doy en blanco. Queda de esta forma. Ahora quisiera hacerlo más grande, entonces para ello me voy a ir a la propia Auto Size. Tiene el tamaño automático en sí, entonces lo voy a dar que no, para yo poderlo hacer al tamaño que yo desee. Entonces me queda acá y ahora voy a cambiar la propiedad Text Align. Entonces me voy a Text Align y aquí le damos un clic y le voy a dar en esta opción. Entonces le damos y ya queda centradito, ahí, verticalmente. Entonces ahora aquí le voy a dar tres espacios. 1, 2, 3, le damos Enter y ahora esto lo vamos a meter acá. Entonces ya tenemos datos generales del paciente. Entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a tomar otra vez un label un label y aquí le vamos a poner expediente entonces acá le vamos a poner expediente expediente le damos enter o creo que solamente le vamos a poner eh, bueno yo creo que si sí le dan un, un número al expediente pero nosotros podríamos utilizar la identidad eso es nos va a permitir eh, trabajarlo de forma más organizada identidad lo vamos a poner en mayúscula para que esto salga bien. Identidad, le damos dos puntos. Ahora voy a ir a cambiar la propiedad font. Lo vamos a poner en negrita. Entonces lo voy a poner en negrita. Le vamos a poner también en el for color. Le voy a poner el, el, el RGB que ando. 72, 71 y 71. Le damos enter. Queda de esta forma. Y ahora voy a necesitar un text box. Entonces vamos a buscar el text box. Lo tomamos. Lo vamos a ubicar por acá y lo vamos a hacer más o menos acá este sería para la identidad ahora vamos a hacer lo siguiente voy a copiar control c control v y voy a poner esto por acá y lo voy a hacer un poquito más grande hasta aquí y ahora le doy control c control v vamos a ubicar esto acá y este va a decir nombre entonces quiero que diga nombre dos puntos enter ahora vamos a darle control c control v le damos acá y este va a ser apellidos entonces control c control v eh, vamos a ver acá eh, aquí le vamos a poner apellidos eh, luego de apellidos le vamos a poner dirección entonces control c control v lo vamos a poner acá control c control v y este lo vamos a poner acá que diga dirección entonces dirección le damos enter y ahora a este aquí para la dirección le voy a dar un clic acá y le vamos a dar en multiline y lo voy a hacer un poquito más grande aquí y le voy a cambiar la propiedad scroll bars scroll bars entonces aquí en scroll bars es para que tenga barras de desplazamiento y le vamos a poner un vertical entonces aparecen estas flechitas acá ya tenemos dirección entonces ahora le vamos a poner teléfono y sexo entonces ahora aquí, estos los voy a poder hacer un poco más hacia la derecha, izquierda, perdón. Entonces que me quede acá y me quede todo este espacio. Ya vamos a ver para qué. Entonces ahora le doy control C, control V. Y aquí le vamos a poner a este, le vamos a poner teléfono. Entonces le vamos a poner teléfono, dos puntos. Eh, luego acá le vamos a poner en el cuadro de herramientas, vamos a buscar un elemento que se llama más que textbox. ¿Por qué un más que textbox? Porque el número de teléfono, pues vamos a utilizar un formato. A eso le llamamos máscara de entrada. Entonces acá voy a hacer un poquito más hacia abajo este. Y aquí, aquí va a ir el teléfono. Entonces le voy a dar un clic derecho. Perdón, un clic acá en esta flechita. Le damos establecer máscara. Y aquí le voy a poner 1, 2, 3, 4. 4 veces 9. Le pongo un guión. Ahora nuevamente 1, 2, 3, 4. ¿Por qué? Pues lo que pretendo es que el usuario tenga un formato para poder ingresar ese dato y no lo ingrese como él quiera. Es decir, al momento de ingresar un teléfono puede haber una persona que lo ingrese sin guiones. Ok. Puede haber otra persona que le ponga un guión cada dos números. Un ejemplo. Entonces puede haber otra persona. El estándar que yo uso es este, más o menos así. Entonces para poder hacer eso yo puse una máscara de entrada para que el usuario del sistema esté obligado a insertarlo de esa forma. Entonces luego de sexo le vamos a poner, eh, le, perdón, luego de teléfono le vamos a poner sexo. Entonces voy a copiar y pegar esta etiqueta 
y aquí le vamos a poner sexo dos puntos ahora aquí voy a poner un combo box pero fíjese que quisiera que eh, esto quede más o menos que bien distribuido entonces voy a hacer un poco más grande este este text box lo voy a dejar acá más o menos y aquí voy a poner un combo box entonces voy a ir a buscar un combo box ¿Por qué un combo box porque no le voy a poner al usuario un text box porque si no puede haber una persona que para hombre le ponga hombre, eh, para mujer, mujer. Puede haber otro que al hombre le ponga masculino y a la mujer femenino. Puede haber otro usuario que le ponga una H al hombre y una M a la mujer. Puede ser que le ponga una F a la, cuando sea femenino. Entonces eh, eso ocasionaría problemas porque tendría yo muchísimos datos que me den a entender lo mismo. Entonces acá con este combo box yo pretendo mostrarle las opciones al usuario entonces para ello le doy a editar elementos y aquí le vamos a poner hombre y mujer como lo hice le di clic en esta opción en esta flechita le di editar elementos y aquí ingresé las opciones que quiero que tenga ese combo box y voy a cambiarle una propiedad la propiedad de ese combo box se es um, drop down style el drop down style lo que va a hacer en este momento aquí en este combo box el usuario puede elegir pero también puede escribir entonces yo no quiero que él pueda escribir, quiero que solamente pueda seleccionar y le voy a dar en drop down list. Entonces me queda de esta forma y aquí estaría obligando al usuario a que seleccione un elemento de esta línea. Entonces bien, aquí tenemos la identidad, tenemos el nombre, tenemos los apellidos, tenemos dirección, tenemos teléfono y tenemos el campo sexo. Voy a pausar el video para revisar unas notas que me envió eh, un amigo eh, que eh, diseñó un sistema como estos y eh, pues de él estoy tomando algo de ayuda para poder diseñar la base de datos entonces vuelvo en un momento muy bien entonces acá según la ficha aquí no le ponen sexo sino que le ponen género entonces le vamos a poner género dos puntos y ahora pues esto lo tendría que hacer un poquito más eh, reducirlo y me queda así género entonces necesitamos aquí también la fecha de nacimiento para poder saber la edad entonces acá le vamos a poner control c control v y a este elemento acá le vamos a poner eh, fecha nat. Entonces acá le vamos a poner fecha nat. Fecha nat. Dos puntos. Enter. Ahora aquí vamos a utilizar un elemento que se llama date time picker. Este nos permite trabajar con fechas de forma muy cómoda. Entonces acá lo voy a hacer un poco más pequeño. Y voy a hacer lo siguiente. A este date time picker le vamos a cambiar una opción que se llama format. Entonces aquí está en formato largo, es por eso que aparece jueves 23 de, de julio. Entonces le voy a dar en short para que me aparezca únicamente así. Entonces ya tenemos la fecha de nacimiento. Esto lo voy a ajustar aquí. Luego, entonces aquí le vamos a poner control C, control V. Y aquí le vamos a poner nosotros la edad. Esa la vamos a calcular. Edad, dos puntos. Y aquí vamos a ponerle, en este momento le vamos a poner... Eh, un, un textbox entonces este de acá lo voy a dar control c control v para copiarlo y pegarlo y me queda así entonces ya tenemos eh, identidad tenemos nombre tenemos apellidos tenemos la dirección tenemos acá eh, teléfono tenemos eh, género tenemos fecha de nacimiento y tenemos edad entonces acá tiene una ficha perdón tiene una opción que dice aquí la vamos a dar control c control V, este rótulo lo vamos a pegar por acá y le vamos a poner en caso de emergencia llamar a entonces aquí le vamos a poner en caso en caso de emergencias llamar a entonces le damos enter y queda de esta forma y aquí vamos a poner el nombre de la persona el parentesco la dirección y el número de teléfono entonces acá vamos a poner este este label de acá le damos control c control v lo vamos a ubicar por acá y ahora a este le vamos a poner aquí nombre entonces aquí es a la persona que vamos a llamar ahora le damos control c control v entonces lo ubicamos acá luego de nombre entonces le vamos a poner acá eh, parentesco entonces le vamos a dar nuevamente control c control v allá arriba me faltó un dato ya lo vamos a ir a poner control c control v y aquí le vamos a poner tele, eh, parentesco, perdón. Entonces acá le vamos a poner parentesco. 
Recuerde que aquí solamente tenemos los datos generales. Entonces ya vamos a corregir eso de aquí. Entonces fíjese qué voy a hacer. Voy a darle clic acá y no voy a soltar el, el clic entonces para trazar un área y poder seleccionar todas estas opciones entonces ahora con las barras de desplazamiento puedo mover aquí esto sin problema me faltó el correo electrónico ahí entonces le damos control c control v entonces nos ubicamos acá y ahora le damos acá control c control v y le vamos a dar correo entonces aquí le vamos a escribir correo entonces ahora vamos a ponerle aquí nuevamente, eh, tenemos parentesco, ya vamos a corregir esto acá y luego le vamos a poner aquí el teléfono de la persona. Entonces voy a copiar este textbox de acá, le damos control C y lo vamos a ubicar acá. Entonces acá en este punto tenemos ahora control C, ¿sí? control C, control V y le vamos a poner teléfono. Entonces esto lo voy a hacer un poquito más hacia abajo y aquí me queda entonces le vamos a poner teléfono dos puntos entonces aquí fíjese que ya tenemos los datos generales del paciente esto sería cuando la persona viene por primera vez y nosotros lo registramos entonces ya con estos datos cuando él vuelva entonces le vamos a preguntar si ya está registrado y si ya está registrado pues lógicamente estos datos no los vamos a volver a ingresar aquí solamente van a estar una vez y pues de ahí vamos a poderlo pasar a preclínica y luego atención entonces ahora voy a hacer lo siguiente, estos elementos de acá, entonces lo voy a seleccionar todos y me voy a ir a una propiedad que se llama solamente las etiquetas, ¿no? o sea, entonces aquí tengo que tener seleccionado solo las etiquetas, voy a presionar escape, solo las etiquetas, el formulario no, porque a veces tenemos seleccionado el formulario y luego presiono control y fíjese que tengo seleccionadas las etiquetas y el formulario, pero en este caso yo necesito seleccionar solamente las etiquetas, entonces doy clic en la primera etiqueta, presiono control le damos clic en la segunda, clic en la tercera, clic en esta, clic en esta igual, en esta y en esta. Esto es para cambiar aquí que queden siempre en, en el, que tengan el mismo margen a la izquierda. Entonces acá le vamos a cambiar una propiedad que se llama, creo que se llama location. Entonces vamos a buscar la propiedad eh, location. Entonces tenemos y aquí está location, entonces le damos un clic acá y no me da la opción para poderlo cambiar eh, así eh, todos entonces voy a intentar con uno entonces ahora aquí si tenemos eh, x el eje x es izquierda y derecha y y es arriba y abajo entonces acá en el eje x le vamos a poner que un 8 a ver cómo queda entonces fíjense que se movió un poco a la, a la, a la izquierda y le vamos a poner un 5 entonces ahora voy a intentar ponerle a esta, siempre en el eje X, le vamos a poner un 5. Luego a esta de acá también le vamos a poner un 5. Esto es para que quede aquí el mismo margen. Entonces a este también le vamos a poner un 5. A este también le vamos a poner un 5. Este elemento de acá también le pondremos un 5. Y este de acá también le pondremos un 5. Ahora este de acá también va a tener un 5 este de acá también le vamos a poner un 5 y este de acá también le pondremos un 5 entonces ya con esto tenemos más o menos este diseño ahora usted preguntará qué va a pasar en este espacio que tenemos acá en este espacio yo voy a copiar y pegar le voy a dar control c control v entonces vamos a ubicar por acá este rótulo y aquí le vamos a poner pacientes registrados entonces voy a seleccionar esto lo voy a quitar y le vamos a poner pacientes, pacientes registrados. Y ahora aquí voy a buscar un control que se llama Data Grid View. Está en la categoría datos. Entonces me voy a categoría datos y le damos en Data Grid View. ¿Qué es un Data Grid View? Es un control muy parecido a una hoja de Excel. O sea, es una, como una cuadrícula. Entonces esto me va a permitir aquí mostrar. Entonces acá voy a ponerlo hasta este punto. Y aquí voy a poder ver todos los pacientes registrados, pero voy a hacer algo. Voy a dejarle aquí un pequeño espacio. Eh, voy a tratar de... Aquí, eh, aquí muy pegado. Entonces esto lo vamos a poner acá. Para que quede en, la, en línea. Entonces este aquí quedó en línea. Ahora ya no necesito que tengan estos espacios al inicio. Entonces me voy acá y lo voy a eliminar. Y le damos Enter. Entonces, ¿para qué dejé este espacio acá? Para poder hacer un buscador. 
entonces ahora voy a darle control C, control V y lo vamos a ubicar por acá y aquí le vamos a poner buscar entonces acá le vamos a poner buscar dos puntos y ahora este elemento de acá le voy a dar control C, control V y le damos clic, eh, lo vamos a ubicar por acá y aquí vamos a poner el de buscar entonces la idea es la siguiente que nosotros en este data grid view vamos a mostrar todos los pacientes registrados y acá tenemos la opción para poder actualizar los datos, poder eliminarlos y todo eso entonces acá en una sola ventana vamos a poder realizar todas esas operaciones ahora lo que tenemos que hacer es controlarlo voy a dejar este video acá y en el próximo entonces vamos a comenzar a cambiar la propiedad name de cada control y a meterle mano al código entonces eh, vuelvo un momento